Xin chào các bạn. Khi nhắc đến Mexico thì chúng ta thường nghĩ đến những bãi biển đầy cát trắng, những sa mạc rộng lớn cùng những băng đảng tội phạm khét tiếng nhất trên thế giới. Tuy nhiên thì ở Mexico không chỉ có vậy, đất nước này thể hiện rõ sự tương phản với một bên là sự hiện đại và hối hả của những siêu đô thị như là thành phố Mexico, thủ đô của đất nước. Còn một bên là sự huyền bí của những di tích còn sót lại từ những văn minh cổ xưa như các kim tự tháp của người Maya, cùng những câu chuyện có phần rùng rợn của người Aztec. Và dưới đây là 15 sự thật thú vị mà hầu hết chúng ta chưa biết đến về quốc gia Bắc Mỹ này. Nơi khởi nguồn của sô-cô-la Người ta cho rằng sô-cô-la được tạo ra từ thời cổ đại và con người đã nếm vị của nó lần đầu tiên vào khoảng từ 1.000 cho đến 2.000 năm trước công nguyên mà địa điểm là ở những khu rừng mưa nhiệt đới. Vùng đất hiện tại thuộc về lãnh thổ của Mexico, nơi các cây cacao sinh trưởng tươi tốt. Người Maya có lẽ là những cư dân đầu tiên sử dụng cacao làm thực phẩm. Có thể những cư dân bản địa của tân thế giới đã nhìn thấy những con sóc và con khỉ ăn những phần nhân màu trắng bên trong hạt của loại cây này và họ quyết định đã thử chúng. Sau đó thử làm đồ uống với những hạt cacao được nướng lên. Họ cũng đã phát hiện ra rằng khi nghiền hạt cacao thành bột nhão và cho thêm gia vị thì nó sẽ trở thành một thứ đồ uống bổ dưỡng. Thứ đồ uống này còn đáng hơn nhiều so với sô-cô-la ngày nay. Tuy nhiên thì khi ấy, cách thức chế biến cũng rất đơn giản. Bột cacao chỉ được pha chế với một ít bột ngô nhằm tạo độ sánh khi uống. Columbus có thể là người châu Âu đầu tiên biết đến cacao. Nhưng khi ông mang chúng về cho vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella thì họ chưa hiểu rằng thứ vàng nâu này tuyệt vời như thế nào. Chỉ đến khi nhà thám hiểm Herman Cortes tới Mexico, ông đã được hoàng đế Moctezuma Socoyozin, vua của đế quốc Aztec mời dùng thử loại đồ uống đặc biệt này thì cacao mới bắt đầu một hành trình mới, đó là chinh phục lũ địa già. Cortes đã mang rất nhiều cacao về Tây Ban Nha vào khoảng năm 1528, tuy nhiên hương vị của nó quá đáng so với khẩu vị của người Tây Ban Nha, do vậy họ đã cho thêm đường và dùng nóng. Đôi khi giới thượng lưu Madrid còn thêm các loại topping khác như quế, hồi, vỏ chanh, bột hoa hồng khô, vân vân để tạo thêm những hương vị độc đáo. Lâu dần thì cacao đã trở thành thứ đồ uống thông dụng của giới thượng lưu và hoàng gia Tây Ban Nha. Vào những năm 1600, Cacao được lan truyền khắp châu Âu và sớm trở thành thức uống được ưa chuộng. Trong gần một thế kỷ, nó được coi là thức uống đặc trưng và điều bí mật của người Tây Ban Nha. Tuy nhiên do giá cả quá đắt đỏ, nên những thương nhân Madrid với bản tính thực dụng và nhạy bén đã ngay lập tức trồng loại cây này trên các thủ địa để xuất khẩu tới các quốc gia khác trong châu lục và thu lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Kể từ khi quản bán cacao đầu tiên được khai trương vào năm 1657, tới đầu thế kỷ thứ 18 thì những nhà máy sản xuất sô-cô-la đầu tiên đã được thành lập. Khoảng năm 1847, những thanh sô-cô-la đầu tiên được sản xuất ở Anh và mặt hàng này với giá cả phải chăng đã nhanh chóng phổ biến ra khắp thế giới như ngày nay. Quốc gia có lễ hội dành cho người chết Trong tiếng Tây Ban Nha, ngày của người chết ở Mexico được gọi là Dia de Muertos hay Dia de los Muertos. Ngày này thường được tổ chức vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11. Tuy nhiên, một số nơi lại tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hoặc 6 tháng 11. Đây là kỳ nghỉ kéo dài ngày. Trong thời gian này thì gia đình và bạn bè sẽ tụ tập để tỏ lòng kính trọng và tưởng nhớ những thành viên đã khuất. Lễ hội được phát hiện cách đây hơn 500 năm khi người Tây Ban Nha tới Mexico và biến nơi đây trở thành thuộc địa. Khi lần đầu tiên chứng kiến, những người phương Tây đã rất ngạc nhiên khi thấy dân bản địa đang thực hiện một nghi lễ ma quái với những chiếc đầu lâu kỳ lạ. Hành động của họ như thể đang thách thức cái chết. Ban đầu người Tây Ban Nha đã dùng nhiều cách để xóa bỏ tục lệ kéo dài ít nhất 3.000 năm này. Tuy nhiên lễ hội vẫn tồn tại cho đến ngày nay và trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Trong những ngày này, người dân trên khắp Mexico thường trang hoàng nhà cửa, đường phố và phần mộ của người thân bằng nến, đồ trang trí hình đầu lâu nhiều màu sắc và hoa, đặc biệt là hoa cúc vạn thọ. Ngoài ra thì họ còn mang những đồ vật, đồ ăn và đồ uống yêu thích của người đã khuất tới ngôi mộ và ở lại đây qua đêm. Với những giá trị nhân văn này, lễ hội ngày của người chết đã được UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2008. Không được tặng hoa hồng vàng ở Mexico Trong các dịp lễ hay những ngày kỷ niệm quan trọng, người ta thường dùng hoa hồng để làm quà tặng, nên đây là loài hoa được yêu thích nhất ở hầu hết các nước trên thế giới. Nhưng tùy vào sở thích hay ngày lễ mà người ta sẽ tặng các loại hoa hồng khác nhau, như là hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng hay hoa hồng vàng. Tuy nhiên khi đến Mexico thì tốt nhất bạn không nên tặng hoa hồng vàng vì nó có ý nghĩa là cái chết trong văn hóa của người dân ở đây. Ở Mexico vào các ngày lễ, người dân thường dùng hoa hồng vàng để dâng lên các đền thờ, các điểm tôn giáo, thậm chí họ còn dùng chúng để trang trí các ngôi mộ cho người thân trong gia đình. 
Đây được xem là một truyền thống rất quan trọng và nó có ý nghĩa đối với người dân Mexico bởi họ tin rằng việc đặt hoa hồng vàng ở Nghĩa Trang sẽ giúp đưa linh hồn của người đã qua đời đến thế giới bên kia. Chính vì vậy nếu bạn có đến Mexico hay có yêu một cô gái nào ở Mexico thì tốt nhất bạn nên loại ngay hoa hồng vàng ra khỏi danh sách quà tặng. Quê hương của người phát minh ra TV màu Người mà 5 phút tôi đang nhắc tới chính là Guillermo González Camarena. Camarena sinh năm 1917 ở thành phố Guadalajara thuộc bang Jalisco, Mexico ngày nay trong một gia đình có 7 anh chị em. Một trong những người anh em của ông là Jorge González Camarena, một họa sĩ vẽ tranh nổi tiếng ở đất nước này. Khi mới 23 tuổi, Camarena đã được cấp bằng sáng chế cho bộ chuyển đổi sắc ký cho thiết bị truyền hình. Đây là một thiết bị để chuyển TV trắng đen trở thành TV màu. Tuy nhiên do lo ngại công nghệ này sẽ chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, nên sau đó ông đã giới thiệu hệ thống này đến đông đảo công chúng với giá cả phải chăng hơn. Camarena cũng từ chối tài trợ của Hoa Kỳ, và thay vào đó ông khuyến khích người Mexico tận dụng phát minh mới được cấp bằng sáng chế của mình. Năm 1963, ông đã thực hiện thành công chương trình phát sóng màu đầu tiên, và đến năm 1964 thì công nghệ này mới được cả thế giới biết đến với việc chiếu các chương trình trong khuôn khổ Thế vận hội Olympic. Ngoài việc giúp phát minh ra TV màu, Camarena còn có những đóng góp quan trọng cho đài phát thanh, các chương trình xóa mù chữ và thậm chí còn sáng tác ra bài hát nổi tiếng Rio Colorado. Bí ẩn về hòn đảo búp bê Nếu bạn là người có trí tò mò về những câu chuyện rùng rợn thì hòn đảo Isla de las Mundecas nằm cách trung tâm thành phố Mexico khoảng 11 km là nơi lý tưởng để bạn thách thức sự can đảm của mình. Hòn đảo này có hàng trăm con búp bê bị treo lên cây trong tình trạng phân hủy. Mặc dù số lượng búp bê chính xác vẫn chưa được ghi lại, nhưng câu chuyện về sự có mặt của chúng trên hòn đảo vẫn luôn ám ảnh người nghe. Theo lời người dân bản địa kể lại, thì vào những năm 1950, có một người đàn ông có tên là Don Julian Santana Barrera đã quyết định từ bỏ gia đình và tới sống một mình trên mảnh đất hoang không người ở trên hồ Tenchuilo. Một ngày nọ thì Barrera tìm thấy xác một cô gái trẻ chết đuối và bên cạnh là một con búp bê. Vì là một người mê tín và sùng đạo, Barrera lo sợ linh hồn của cô gái sẽ ám ảnh hòn đảo nên ông đã quyết định treo con búp bê lên cây để xoa dịu linh hồn của cô. Những ngày sau đó, ông tìm thêm những con búp bê cũ trôi giặt trên sông hoặc nhặt búp bê ra khỏi thùng rác ở bất cứ nơi nào ông đến. Những con búp bê bị vứt bỏ này sau đó đã được treo lên khắp hòn đảo. Không những vậy, ông ngày càng bị ám ảnh và cho rằng có tiếng một cô gái thì thầm bên tai cô nói mình muốn con búp bê. Sau đó vào năm 2001 thì Barrera chết đuối tại cùng một chỗ mà ông đã tìm thấy cô gái và búp bê 50 năm trước. Tuy nhiên câu chuyện về những con búp bê trên hòn đảo này vẫn còn khá nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng những câu chuyện đều do Barrera tự nghĩ ra để hù dọa thiên hạ nhưng cũng có người tin rằng cô gái chết đuối ở đó đã ám ảnh ông đến chết. Hiện nay khi đến với hòn đảo này thì bạn sẽ nhận thấy rất nhiều con búp bê được treo lên cây với nhiều hình dạng kỳ dị. Có những con búp bê bị mất mắt, tay chân hay là thậm chí là đầu và theo thời gian thì những con búp bê càng bị phủ đầy bụi bặm, rong rêu khiến cho khung cảnh của hòn đảo đã rùng rợn lại càng đáng sợ hơn. Pháp và Mexico từng đánh nhau vì bánh ngọt trên thế giới có rất nhiều cuộc chiến tranh diễn ra với lý do rất ngớ ngẩn, trong đó có thể kể đến cuộc chiến giữa Pháp và Mexico vào thế kỷ thứ 19. Cuộc chiến này còn được biết đến với cái tên là cuộc chiến bánh ngọt. Cũng như ở nhiều quốc gia khác của tân thế giới, những người di cư từ châu Âu đóng một vai trò tích cực trong hoạt động kinh doanh ở Mexico. Một trong số đó là nhà sản xuất bánh kẹo người Pháp Raymond Tell. Ông là chủ một cửa hàng bánh ngọt ở thành phố Mexico. Năm 1828, 10 năm trước khi chiến sự bùng nổ, Cửa hàng của Raymond Tell đã bị quân đội Mexico cướp phá. Raymond Tell khi đó đã yêu cầu chính quyền Mexico bồi thường thiệt hại nhưng không thành. 10 năm sau, tức năm 1838, Raymond Tell cầu xin Hoàng đế Pháp giúp đỡ, khi đó là Louis Philippe. Lúc đó thì Mexico đang nợ Pháp hàng triệu đô la, nên vua Louis đã lấy đó làm cái cớ và buộc Mexico phải bồi thường cho Raymond Tell 600.000 peso. Đây là một số tiền lớn, vì khi đó thu nhập bình quân của người lao động ở Mexico là 1 peso một ngày và phía Mexico đã từ chối yêu cầu của Pháp. Chính sự từ chối này đã dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia. Trong giai đoạn đầu, với ưu thế sức mạnh nên Pháp đã dễ dàng khống chế hải quân Mexico và chiếm pháo đài ở bang Veracruz. Sau đó vào năm 1839, nhờ sự can thiệp của Anh mà Mexico đã đồng ý thanh toán 600.000 peso cho người thợ bánh ngọt và sau đó cuộc chiến cũng đã kết thúc. 
Mặc dù chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng cuộc chiến bánh ngọt vẫn luôn được xem là một trong những cuộc chiến với lý do ngớ ngẩn nhất lịch sử thế giới. Nơi có vụ va chạm khiến cho khủng long tuyệt chủng Ngày nay chúng ta luôn nghĩ rằng loài khủng long từng thống trị trái đất hàng chục triệu năm trước bị tuyệt chủng do tác động của thiên thạch. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu của Bỉ thì chúng bị tận diệt chủ yếu do khói bụi kéo dài hàng năm trời, chứ không hẳn là do tác động của thiên thạch. Mà địa điểm khởi đầu cho sự tuyệt chủng của sinh vật to lớn nhất thế giới đến từ Mexico. Cụ thể thì cách đây khoảng 66 triệu năm, một tiểu hành tinh đã rơi xuống bán đảo Yucatan ở Mexico ngày nay. Sự kiện này đã gây ra một thảm họa, khiến 3 phần tư các chủng loài trên thế giới bị xóa sổ và cũng giúp khủng long đang xuất hoàn toàn khỏi hành tinh xanh. Tiểu hành tinh này có đường kính ước tính từ 10 cho đến 15 km. Sau khi va chạm, nó đã tạo ra miệng hồ trích sơ lấp rộng đến 180 km và sâu 20 km tại bán đảo Yucatan. Tác động ngay lập tức của vụ va chạm là cháy rừng, động đất, sóng xung kích cực mạnh cùng với những đợt sóng thần trên biển. Tuy nhiên, đòn kết liễu của nhiều chủng loài có thể là do thảm họa khí hậu diễn ra trong những năm sau đó khi đám mây khói bụi che phủ bầu trời và nhiệt độ giảm xuống thấp. Các nghiên cứu trước đây làm nổi bật hai yếu tố là lượng lưu huỳnh được giải phóng sau vụ va chạm và cho bụi từ cháy rừng. Nhưng những nghiên cứu mới gợi ý rằng bụi đóng vai trò lớn hơn so với những gì đã từng được các nhà khoa học công bố. Cụ thể thì tổng khối lượng bụi khi đó ước tính là vào khoảng 2.000 gigaton, nặng gấp 11 lần khối lượng của đỉnh Everest. Bên cạnh đó, các đám mây bụi chứa những hạt bụi mịn có kích thước từ 0,8 cho đến 8 micromet đã ngăn chặn sự quang hợp của thực vật trong 2 năm và tiếp tục lơ lửng trong bầu khí quyển 15 năm sau. Nhiệt độ bề mặt trái đất khi đó giảm xuống, thời tiết trở lạnh và tăm tối trong nhiều năm. Với việc nhiệt độ xuống thấp và các loài thực vật chết đi, những loài ăn cỏ cũng chết đói, kéo theo đó là các loài ăn thịt vì chúng không còn con mồi. Ở môi trường nước, các loài thực vật phù du chết đi cũng khiến cho chuỗi thức ăn sụp đổ. Các loài khủng long thống trị trái đất thời đó cùng các loài bò sát dưới nước đa phần đều tuyệt chủng, trong khi các loài động vật có vú lại trở thành nhân tố chính, đặc biệt là các loài có tập tính ngủ đông và không phụ thuộc vào một nguồn thức ăn cụ thể nào. Quê hương của món salad mang tên vị vua La Mã Khi đến Mexico, bên cạnh món bánh ngô truyền thống thì còn một món ăn khác mà bạn nhất định phải thử, đó chính là Caesar Salad. Hẳn sau khi nghe đến cái tên này, bạn sẽ liên tưởng ngay đến một vị hoàng đế La Mã có tên là Julius Caesar. Tuy nhiên thì trên thực tế, vị hoàng đế này và món salad cùng tên không có liên quan đến nhau, mà đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nguồn gốc của cái tên Caesar Salad bắt nguồn từ tên gọi của ông chủ nhà hàng Caesar Cardini. Cardini vốn là một người dân nhập cư từ Ý, ông sở hữu nhiều nhà hàng ở Mỹ và Mexico. Vào thời điểm đó, Cardini sống ở San Diego nhưng điều hành một trong những nhà hàng của mình ở thành phố Tijuana, thành phố lớn nhất của bang Baja California của Mexico. Sự ra đời của món salad này cũng là một sự ngẫu nhiên thú vị. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1924, nhà hàng của Cardini rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu do nguồn cung khan hiếm nên ông đã phải ứng biến với các nguyên liệu còn lại trong nhà bếp và thế là món Caesar Salad ra đời. Hiện nay Caesar Salad đang là một trong những món salad phổ biến nhất trên thế giới và là một trong những món ăn bạn nhất định phải thử khi đến Mexico. Quê hương của giống chó nhỏ nhất thế giới Nếu như chó ngao Tây Tạng hay chó ngao Anh được cho là những giống chó lớn nhất thế giới, vậy có bao giờ bạn thắc mắc đâu là giống chó nhỏ nhất thế giới? Câu trả lời chính là chó Chihuahua. Giống chó này được đặt theo tên của bang Chihuahua, một bang nằm ở phía tây bắc Mexico, và đây được cho là quê hương của chúng. Chihuahua có thân hình rất nhỏ bé, cả con đực và con cái khi trưởng thành đều nhẹ hơn 3kg và thấp hơn 23cm. Đôi khi có nhiều con có thể nằm lọt vào lòng bàn tay của người trưởng thành. Chúng có đôi mắt to tròn màu đen sẫm và đôi khi là màu đỏ ruby. Giống chó này có hai kiểu lông là lông dài và lông ngắn. Bộ lông thường có màu vàng, nâu nhạt, đôi khi có màu trắng bạc hoặc đen. Chó Chihuahua rất thông minh và với thân hình nhỏ bé, tính cách thông minh và nhanh nhẹn nên nó rất thích hợp để nuôi trong những căn hộ nhỏ và chung cư, đồng thời thích hợp để trở thành người bạn nhỏ của gia đình, tuy nhiên là cũng hơi dữ. Quốc gia có nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha nhất thế giới Tiếng Tây Ban Nha còn được gọi là tiếng Castilla hay tiếng Ifa Nho. Đây là ngôn ngữ chính thức của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp. Nhiều người cho rằng Tây Ban Nha là quốc gia có số người nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất thế giới, 
vì ngôn ngữ này xuất phát từ sự đấu bò. Tuy nhiên thì sự thật không phải như vậy. Dân số Tây Ban Nha hiện nay là khoảng 47,6 triệu người, trong đó thì có khoảng 92% là người dân nói tiếng Tây Ban Nha, tương đương với mức 42,8 triệu người. Con số này thậm chí còn thấp hơn mức 45 triệu người của Colombia và 47 triệu người của Argentina. Trong khi đó thì dân số Mexico hiện nay là 130,12 triệu người, với khoảng 93% người dân sử dụng tiếng Tây Ban Nha, tương đương với khoảng gần 120 triệu người. Như vậy thì hiện nay, Mexico chính là quốc gia có dân số nói tiếng Tây Ban Nha đông nhất thế giới. Thành phố Mexico đang chìm dần Thành phố Mexico hay Mexico City là thủ đô đồng thời là thành phố lớn nhất ở quốc gia này với diện tích khoảng 1.485 km vuông cùng dân số khoảng hơn 9,2 triệu người. Thành phố này nằm ở độ cao 2.240 m so với một nước biển thuộc khu vực cao nguyên trung tâm Mexico và được bao quanh bởi những ngọn núi cao trên 5.000 m. Do nằm ở độ cao hơn 2.000 m nên đáng ra thành phố này sẽ không phải chịu ảnh hưởng của những hiện tượng sụt lún như các đô thị ven biển. Tuy nhiên, do thành phố Mexico được xây dựng trên lòng hồ Texoco mà các tầng chứa nước dưới lòng đất nơi đây ngày càng khô cạn do tình trạng thoát nước diễn ra trong nhiều thế kỷ qua, nên các vết nứt đã hình thành trong các nền móng của các khu vực trong thành phố, khiến cho cơ sở hạ tầng có nguy cơ sụp đổ. Theo các nhà nghiên cứu, lần đầu tiên thành phố Mexico được ghi nhận tình trạng sụt lún là vào đầu thế kỷ thứ 20, ở tốc độ khoảng 8cm mỗi năm. Tuy nhiên, đến năm 1958 thì con số tăng lên 29cm. Điều này đã dẫn tới quyết định hạn chế việc khai thác nước ngầm ở trung tâm thành phố. Sau đó thì tốc độ sụt lún đã giảm xuống 9cm một năm. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ qua, dữ liệu phân tích đã hé lộ tốc độ sụt lún đều đặn lên tới 40cm một năm ở khu vực trung tâm thành phố này. Chưa hết, các chuyên gia địa chất cũng ước tính, các phiến đất sét ở dưới thành phố Mexico chỉ có thể nén chặt ở mức 30%, nên khoảng hơn 100 năm tới thì toàn bộ thành phố sẽ lọt thỏm trong một kẻ hố khổng lồ. Dù điều đó chỉ xảy ra sau hơn 100 năm nữa, nhưng con người hầu như không thể làm gì để ngăn chặn. Tai hại hơn khi không phải mọi khu vực của thành phố đều sụt lún ở cùng một tốc độ. Một số khu vực đã sụt xuống thấp hơn chấm tích ban đầu, trong khi các khu vực khác vẫn cao hơn. Do thiếu sự đồng nhất ở mọi nơi, nên quá trình sụt lún sẽ dẫn tới nguy cơ giãn nứt bề mặt nghiêm trọng, phá hủy cơ sở hạ tầng và làm ô nhiễm nguồn nước. Mexico sở hữu kim tự tháp lớn nhất thế giới Nhắc đến kim tự tháp, người ta thường nghĩ ngay đến các công trình đổ sộ nằm giữa sa mạc Ai Cập. Tuy nhiên, những kim tự tháp ở khu vực tân thế giới cũng quy mô và kỳ bí không kém. Khi nói về kim tự tháp lớn nhất thế giới, thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Tuy nhiên, kim tự tháp này chỉ đang nắm giữ danh hiệu là cao nhất thế giới, với chiều cao hiện tại là 138,5m. Còn xét về kích thước thì ở một nơi cách đó nửa vòng trái đất, kim tự tháp Cholula của Mexico mới thực sự là kim tự tháp lớn nhất thế giới khi nó có kích thước là 300 x 315m ở tầng cuối cùng, còn kim tự tháp ghi ra chỉ có kích thước là 230,3 x 230,3m. Vào năm 2016, các nhà khoa học đã từng làm một cuộc nghiên cứu cho rằng kim tự tháp được xây vào những năm 300 trước công nguyên này có phần chân lớn gấp 4 lần diện tích của kim tự tháp ghi ra khi nó rộng khoảng 450m và cao 66m, kích thước này tương đương với 9 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Điểm đặc biệt của kim tự tháp Cholula là nó không phải là một khối thống nhất như Giza mà nó được xây trồng lần lượt 6 tầng vào từng thời kỳ khác nhau. Biên giới Mỹ-Mexico, biên giới dài thứ hai thế giới Nếu như Canada và Mỹ là hai trong số 3 quốc gia lớn nhất thế giới và có chung đường biên giới dài tới 8.891 km, đồng thời là đường biên giới quốc tế dài nhất thế giới giữa hai quốc gia, thì đường biên giới Mỹ-Mexico có tổng chiều dài là 3.145 km, đang là đường biên giới dài thứ hai trên thế giới. Đường biên giới này chạy qua nhiều dạng địa hình khác nhau, bao gồm những vùng đồi núi cao, những sa mạc rộng lớn, những đầm lầy và các con sông. Nhưng theo số liệu được đưa ra bởi Ủy ban nước và biên giới quốc tế, thì đường biên giới Hoa Kỳ và Mexico là biên giới quốc tế có số lượt người qua lại đông nhất thế giới, với khoảng 350 triệu lượt người qua lại mỗi năm. Và để tránh tình trạng những người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ, thì Nhà Trắng đã xây dựng một loạt các bức tường và hàng rào dọc biên giới. Kế hoạch này đã được thực thi vào năm 2006 dưới thời của chính quyền Tổng thống Bush. Đến năm 2010, khi đã hoàn thành được 1030 km hàng rào, thì hoạt động xây dựng đã phải chấm dứt do vấn đề về chi phí. Ở giữa các hàng rào là các camera hồng ngoại, cùng với đó là lực lượng vệ binh quốc gia và các đội squad luôn trong tình trạng sẵn sàng nếu như biên giới Mỹ xảy ra tình trạng báo động.
nơi có mùa Giáng sinh độc đáo. Nếu như hầu hết các nước trên thế giới, Giáng sinh sẽ được tổ chức chủ yếu vào ngày 25 tháng 12 đầu năm, thì lễ Giáng sinh ở Mexico lại được tổ chức từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 6 tháng 1, với một lễ kỷ niệm bổ sung vào ngày 2 tháng 2. Giáng sinh ở Mexico là sự kết hợp của nhiều nét văn hóa, từ Giáng sinh truyền thống của phương Tây kết hợp với những tập quán bản địa, phong tục từ Tây Ban Nha cùng những nét văn hóa được du nhập từ Mỹ và Đức sau này. Nên vào mỗi mùa Giáng sinh, trên các đường phố của Mexico đều tràn ngập màu sắc cùng những nét trang trí mang bản sắc riêng. Nếu như ở các quốc gia khác, ông già Noel sẽ biến giấc mơ của trẻ em thành hiện thực, thì ở Mexico, người làm việc này sẽ là ba nhà thông thái, bao gồm Melkor, Gaspar và Balthazar. Ngày 6 tháng 1 được gọi là ngày El Dia de los Reyes, tức là ngày của ba nhà thông thái. Trước đó mấy ngày thì trẻ em Mexico sẽ viết thư cho ba vị để nói về món quà mà các em muốn nhận được và đến ngày 6 tháng 1 thì các em sẽ nhận được món quà Giáng sinh đó. Chờ hết, ở Mexico thì Giáng sinh sẽ còn kéo dài đến ngày 2 tháng 2, tức là ngày El Dia de la Candelaria hay còn có tên gọi là lễ rước nến. Chỉ đến hết ngày này thì những vật trang trí mới được gỡ xuống và các lễ hội mới thật sự kết thúc. Nơi có dạng san hô lớn thứ hai thế giới Dạng san hô Mesoamerican Barrier hay còn được gọi là dạng san hô Great Maya hiện là dạng san hô lớn thứ hai trên thế giới sau Great Barrier ở Australia khi nó trải dài hơn 1.126 km. Mesoamerican Barrier bắt đầu từ mũi phía bắc của bán đảo Yucatan sau đó tiếp tục trải dài xuống phía nam Belize, Guatemala và quần đảo bay của Honduras. Dọc theo bờ biển của bốn quốc gia, dạng san hô này bao gồm nhiều khu vực và công viên được bảo vệ bao gồm vườn quốc gia Arrecifes de Cozumel và khu dự trữ sinh quyển Siancaan của Mexico. Dạng san hô Belize Barrier và khu bảo tồn biển Honchan của Belize, cùng với đó là công viên biển Cayos Cocoquinos của Honduras, vân vân. Đồng thời thì đây cũng là nơi sinh sống của hơn 65 loài san hô đá, 350 loài nhuyễn thể và hơn 500 loài cá. Qua hàng trăm nghìn năm phát triển, các dạng san hô trên thế giới đã đóng vai trò quan trọng đối với sự sống và phát triển của vô số sinh vật biển. Tuy nhiên phần nhiều trong số này bao gồm cả dạng san hô Mesoamerica Barrier đang phải đối mặt với các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của một nhóm nghiên cứu các nhà khoa học, tình trạng của Mesoamerica đang trở nên tồi tệ hơn sau khi phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ biến đổi khí hậu. Cụ thể thì theo công trình nghiên cứu đối với 286 dạng san hô tại Mexico, Belize, Guatemala và Honduras, dạng san hô Mesoamerica Barrier đã bị suy yếu kể từ năm 2006 và cho đến nay tình hình sức khỏe của dạng san hô này vẫn chưa được cải thiện. Việc tình trạng san hô bị suy giảm nghiêm trọng chủ yếu là do sự sụt giảm của các loài cá do hoạt động khai thác không bền vững, đặc biệt là tại Mexico và Honduras. Các nhà khoa học cũng đã cảnh báo san hô đang phải đối mặt với khủng hoảng liên quan đến căn bệnh lạ, khiến chúng bị vôi hóa và chết. Đây nhiều khả năng là căn bệnh nguy hiểm đối với dạng san hô Mesoamerica Barrier. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, song các nhà khoa học vẫn đang cảnh báo về tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Và đó là 15 sự thật thú vị về đất nước Mexico. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.